सबा के मैं तुम्हारे ओपिनियन ने कि कोश्चनारि दिए सार्वे कर रेसपन्स कर अवगतर सब स्टूडेंट लिस्ट पाठिए मैडम कत दूर पर्त जा कारण हेल्प करा जाए जेमन अलरेडी किन उठे मोबाइल फोन फैसिलिटी ग्रामे जेमन एक दिन एक उठाय मैडम राग होते राग होते तो एक क्षेत्र राग हार कि नाई तुम्हारा तुम्हारे ओपिनियन दाओ तुम्हारा ओपिनियन दाओ इन बर कन्क्लूशन पोछाते भलो है कि प्रब्लेम ओभारकाम करते मूल उद्देश्य चलो आज के चले जाएरेडीपिट मेटाबलिजम कर इम्पोर्टेंट जिन तुम्हारा जरा इम्यून सी फाइव बैचर आज तुम्हारे पांच नम्बर आईटेम कन्टेंट तो धारणा नहीं तो 
প্রথমেই যেটা সেটা হচ্ছে যে লাইপো প্রোটিন জিনিসটা কি তোমাদের আসলে লাইপো প্রোটিন মেটাবলিজম এর তোমরা দেখো যে তোমরা মোজাম্মেল স্যারের বইটা আবারো বলি যে মোজাম্মেল স্যারের বইটা যদি তোমরা ফলো করো ওইখানে অনেক ব্যাপার অনেক কিছু দেওয়া আছে তো স্যার যেহেতু পোস্ট গ্রাড কেউ কভার করে সেই জন্য হলো অনেক বেশি হয়তো ক্লিনিক্যাল সাইড গুলো দেওয়া আছে তোমাদের অত বেশি লাগবে না তোমাদের যতটুকু লাগবে আমি ঠিক ততটুকুই নিয়ে আসছি তোমাদের মেইনলি যেটা লাগে সেটা হচ্ছে যে লাইপো প্রোটিন জিনিসটা কি লাইপো প্রোটিনের স্ট্রাকচার একটা কমন স্ট্রাকচার আছে লাইপো প্রোটিন মানে হচ্ছে তার একটা কমন স্ট্রাকচার আছে সেই কমন স্ট্রাকচারটা তোমাদের এর আগেও আমি বলেছিলাম যে তোমাদের পরীক্ষাতে খুবই থাকে সব প্রায় সময় তোমাদেরকে এটা ড্র করতে বলা হয় ড্র করতে বলা হয় এক্সপ্লেইন করতে বলা হয় এর সাথে এই যে আমাদের মেইনলি যে চারটা লাইপো প্রোটিন কাইলোমাইক্রন তারপরে হচ্ছে তোমার ভিএলডিএল এরপর হচ্ছে এলডিএল আর এসডিএল এটা কিভাবে ট্রান্সপোর্ট হয় মানে উইদিন দা ব্লাড কিভাবে ট্রান্সপোর্ট হয় কোথায় যায় কি করে করে কিভাবে আলটিমেটলি মেটাবলাইজড হয় কিভাবে আমার বডি থেকে এটা এক্সক্রিট হয়ে যায় তার সাথে তারা কি কি ফাংশন করে আমার বডি থেকে কি কাজ করে এটা নিয়ে আমরা মেইনলি কথা বলবো তার সাথে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা তো সবাই মোটামুটি জানি যে আমরা এলডিএল কে বলে থাকি ব্যাড কোলেস্টেরল এবং এসডিএল কে বলে থাকি গুড কোলেস্টেরল তাহলে এই দুটোর একটা ক্লিনিক্যাল নিশ্চয়ই কোনো ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে সেই ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্সটাই আমরা এখানে আলোচনা করব তোমরা সবাই আসসালামু আলাইকুম বলতেছো আমি ওয়ালাইকুম আসসালাম আজকে বলছি না তার একটা কারণ আছে যে একটাই ওয়ালাইকুম আসসালাম বলে শেষ করতে চাই কারণ দুই একজন স্টুডেন্ট বলেছে যে যেহেতু আমাদের টাইমটা খুব লিমিটেড থাকে সেই লিমিটেড টাইমের ভিতরেই আবার অসংখ্য বার আসসালামু আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম এই সব চলতে থাকে অনেক টাইম ওয়েস্ট হয় তো আমি চেষ্টা করব যে টাইম ওয়েস্টটা যেন কম হয় তোমরা বরং কোশ্চেন করো আর কোশ্চেন এখানে কোশ্চেন এর চেয়ে আমাকে দুই একজন এটাও সাজেস্ট করেছে যে এখানে কোশ্চেন আনসার সেশন দুই একজন বলেছে যে এখানে কোশ্চেন আনসার সেশন করা যায় আবার কেউ কেউ ওপেনিয়ন দিয়েছে যে না এখানে কোশ্চেন আনসার সেশন করতে গেলে ওয়াস্টেজ অফ টাইম হবে কারণ তারা হচ্ছে যে টাকা খরচ করে এই ক্লাস গুলোতে পার্টিসিপেট করে তার কাজে এই টাইমটা যেন বেস্ট ইউটিলাইজেশন করা হয় তো আসলে আমি কি করব বুঝতে পারি না এখন বললাম যে এই সিচুয়েশনটা তোমাদের জন্য যেমন নতুন আমাদের জন্য নতুন আমরা তো অবশ্যই কমফোর্ট ফিল করি যদি এটা একটা ক্লাসরুম হয় সেখানে তোমাদেরকে যেভাবে প্র্যাকটিক্যালি পড়াইতে পারি বা তোমাদের সাথে যেভাবে ইন্টারাক্ট করতে পারি এখানে তো ওইভাবে ইন্টারাক্ট করতে পারি না তো এটা আমাদের জন্য আসলে খারাপ লাগে তো চলো আমরা লাইফ কোচিং সম্পর্কে এই ব্যাপারগুলো একটু জেনে নেই তো লাইপো প্রোটিন জিনিসটা আসলে কি আমি তোমাদেরকে লিপিড যখন পড়াচ্ছিলাম প্রথমে যে জিনিসটা আসছিল ডেফিনেশনের পরে লিপিডের ক্লাসিফিকেশন তাই না লিপিডের ক্লাসিফিকেশন ভিতরে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে দেয়ার আর থ্রি কাইন্ডস অফ লিপিড একটা হচ্ছে সিম্পল লিপিড তারপর হচ্ছে কমপ্লেক্স লিপিড আর একটা হচ্ছে ডিরাইভ লিপিড তো আমরা তো সবাই জানি সিম্পল লিপিড কি সিম্পল লিপিডের ভিতরে থাকবে শুধুমাত্র অ্যালকোহল আর ফ্যাটি অ্যাসিড কমপ্লেক্স লিপিডের ভিতরে হচ্ছে অ্যালকোহল ফ্যাটি অ্যাসিড ছাড়াও ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট আরো অন্য সাবস্টেন্স থাকতে পারে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ফসফোলিপিডের ক্ষেত্রে যেমন ফসফেট গ্রুপ থাকে সেরকম লাইপো প্রোটিনের ক্ষেত্রে লিপিডের সাথে প্রোটিনও থাকে কিন্তু ঠিক ওই ওই ডেফিনেশনের সাথে তুমি লাইপো প্রোটিনকে মিলাইতে পারবে না মিলাইতে পারবে না এই কারণে যে এখানে তুমি দেখো যে সব ধরনের লিপিডকে আসলে প্যাকেট করে এদেরকে এই ব্লাড মিডিয়াম ব্লাড তো আসলে বেসিক্যালি একটা ওয়াটার মিডিয়াম আমরা জানি যে লিপিড হচ্ছে ইনসলিবল ইন রিলেটিভলি ইনসলিবল ইন ওয়াটার তাহলে এই রিলেটিভলি ইনসলিবল ইন ওয়াটার যদি হয় তাহলে সেই জিনিসটাকে আমি কিভাবে ওয়াটার মিডিয়াম দিয়ে পার করব এই নদীটাকে কিভাবে ওকে পার করাবো সেই পার করানোর জন্যই কিন্তু আমরা লাইফ প্রোটিন আসলে বানাই এটা আসলে বেসিক্যালি একটা বেশ বড় সরো ম্যাক্রোমালিকুলার কমপ্লেক্স মানে কম্পোস্ট অফ লিপিড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রোটিন সেই জন্য নামটা শুনলেই কিন্তু বোঝা যায় যে লাইফো প্রোটিন তো তার মানে ভিতরে লিপিডও আছে প্রোটিনও আছে তো আমরা একটু পরেই দেখব যে দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লাইফো প্রোটিন তো সবগুলোই মোটামুটি দেখবা যে আইদার ইন্টেস্টাইন অথবা লিভার একটা অবশ্য বোধ ইন্টেস্টাইন এবং লিভার দুটো থেকে অরিজিনেট হয় তো আইদার ইন্টেস্টাইন অথবা লিভার থেকে এরা অরিজিনেট করে অরিজিনেট হয় মানে তারা ওখান থেকে তৈরি হয় এবং এদের মেইন কাজ কি মেইন কাজই হচ্ছে ওইটাই যে আমি বলেছিলাম যে ট্রান্সপোর্ট এবং রিডিস্ট্রিবিউশন অফ লিপিড তার মানে লিপিডকে সে আবার রিডিস্ট্রিবিউট করে দিল একবার ট্রান্সপোর্ট জমি তুমি যারা যেটা একজনাস ডায়েটারি যে লিপিডটা পাঠালা সেটাকে যেমন ট্রান্সপোর্ট করবে আবার তোমার বডির ভিতরে যে লিপিড তৈরি হচ্ছে সেটা
আমরা যে এখন চলো আমরা এখন জার্নি করতে করতে জেনে ফেলবো যে এটা কিভাবে রিডিস্ট্রিবিউট করে তো যেটা দেখা গেল যে এই যে আমাদের এলিপি ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম যেটা এটা আসলে আমাদের হিউম্যানের ক্ষেত্রে ঠিক অতটা পারফেক্ট না আদার এনিম্যালস এর সাথে যদি আদার এনিম্যালস এর সাথে সায়েন্টিস্টরা কম্পেয়ার করে যেটা দেখলো তুমি কি কখনো শোনাচ্ছ যে এনিম্যাল এনিম্যাল অবশ্যই এনিম্যালের ক্ষেত্রে এনিম্যালকে নিয়ে তো আর আমরা অত বেশি এবারও না ওদের কি করোনারি আর্টাইটিস হয় কি হয় না ঠিক জানি না তবে এটা বইয়ের কথা যে যেটা সায়েন্টিস্ট আলটিমেট দেখলো যে হিউম্যান বিং এর ক্ষেত্রে এই লিপি ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা ঠিক অতটা পারফেক্ট না ইন কম্পারিজন টু আদার एनिमल অন্য एनिमलের সাথে কম্পেয়ার করে তারা দেখলো যে এইটা না তার তার কারণ কি কারণ এটাই দেখলো যে এটা সাধারণত কি হয় বিভিন্ন টিস্যুতে যে যে ডিপোজিটেড হয়ে যায় এই ইম্ব্যালেন্সটার জন্য মানে এই ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা এই পারফেক্ট লেস পারফেক্ট হওয়ার কারণে কি হচ্ছে যে বিভিন্ন টিস্যুতে যে ডিপোজিট হচ্ছে এবং এই ডিপোজিট হওয়ার কারণে কিন্তু দেখো এই যে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লেগ ফরমেশন যেটা হয় এইটা থেকেই তো আলটিমেটলি ব্লাড ভেসেলটা ন্যারো হয়ে যায় ন্যারো হয়ে তখন আসলে ব্লাড সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় যে অর্গানের এর ধরনের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ডেভেলপ করে সেই অর্গানের ব্লাড সাপ্লাই কমতে কমতে একসময় বন্ধ হয়ে যায় এবং এই যে ন্যারোয়িং হয়ে যায় ডিউ টু ডিপোজিশন অফ লিপিড এটা কি আমরা বলে থাকি कोलेस्ट्रल जमा होते थे जमा कोलेस्ट्रोल मानी <laughs> আমি যেখান থেকে তৈরি করলাম আমার হয়তো অন্য একটা জায়গায় এস ফর एग्जांपल আমি লিপিড মনে করে তৈরি করলাম লিভারে কিন্তু আমার পৌঁছাতে হবে কোথায় আমার লিভার ছাড়া এক্সট্রা হেপাটিক যে সমস্ত অর্গান আছে সেগুলো তো পৌঁছাতে হবে আমার এই লিপিডটাকে তাহলে আমি পৌঁছাতে গেলে কার মাধ্যমে পৌঁছাবো আমার এখানে ভেহিকল তো একটাই সেটা হচ্ছে ব্লাড এই ব্লাড মিডিয়াম দিয়ে আমাকে পৌঁছাতে হবে তাহলে এই ব্লাড মিডিয়াম দিয়ে যখন আমি পৌঁছাতে যাব আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে ব্লাড যেহেতু ওয়াটারি মিডিয়াম সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় लाइफोप्रोटीन बन लिपिड गोटीन तैरिपोटीन तैरिंग ब्लाड दिए ट्रांसपोर्ट है मिडिल প্রোটিন যেটা সেটা হচ্ছে পিপি পরানোর মতো আমরা ধরে নিতে পারি যে এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে ব্লাডটা লাইপোপ্রোটিনের জন্য একটা হস্টাইল সিচুয়েশন বা একটা হস্টাইল কন্ডিশন তো ওইখানে সে যাবে কিভাবে যাবে তখন তাকে একটা পিপি পরাই দেব তো তুমি ধরে নাও যে এই যে সেন্টার যেটা থাকলো সেন্টারের এটা হচ্ছে একদম নিউট্রাল লিপিড আমরা অলরেডি এটা জেনে আসছি তাই না আমরা লিপিডের যখন ক্লাসিফিকেশন পড়তেছিলাম তখন কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো অলরেডি পড়ে আসছি যে ট্রাইঅ্যাসাইল গ্লিসারল ট্রাইঅ্যাসাইল গ্লিসারলে কোনো পোলারিটি থাকে না কারণ একটা গ্লিসারলের সাথে তিনটা ফ্যাটি অ্যাসিড লেগে যায় 
তো এই গ্লিসারোলের যে তিনটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ ছিল সেই তিনটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ আকুপাইড হয়ে গেল এদিকে ফ্যাটি অ্যাসিডের যে কার্বক্সিলিক গ্রুপে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ ছিল সেটাও তো এটার সাথে বন্ড ফর্ম করে ফেললো তাহলে কি হলো ওখানে কিন্তু তার আর কোনো মানে পোলার কোনো গ্রুপ থাকলো না তাহলে সে নিউট্রাল হয়ে গেল তাহলে ট্রাইসাল গ্লিসারোল আবার চিন্তা করো কোলেস্টেরল স্টারের কথা চিন্তা করো যে কোলেস্টেরল আমরা জানি যে তিন নাম্বার কার্বন একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ ছিল এটা থাকার কারণে এর কিছুটা পোলারিটি ছিল এখন ওইখানে যখনই একটা ফ্যাটি অ্যাসিড লেগে গেল তাহলে তোর পোলারিটিটা সে লস্ট করে ফেললো তাহলে একদম সেন্টারে যে দুটো লিপিড থাকে এই দুটো লিপিড একদমই নিউট্রাল লিপিড মানে এরা একদমই হাইড্রোফোবিক একদমই হাইড্রোফোবিক তাহলে ওদেরকে কি করলো ওদেরকে একদম সেন্টারে দিয়ে দিল মানে যাতে ওদের ওয়াটারের সাথে কোনো ওয়াটারের কোনো রকম কন্ট্যাক্টে আসতে না হয় তাহলে একদম সেন্টারে তোমরা এই ছবিটা আঁকানো সুন্দর করে শিখবা তোমরা কম্পাস নিয়ে একদম সেন্টার মানে তিনটা এরকম দাগ গোল আঁকায় নিবা নিয়ে একদম সেন্টারে দিয়ে দিবা কি সেন্টারে দিয়ে দিবা এটা কিন্তু সব লাইফ প্রোটিনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল এটাই হচ্ছে লাইফ প্রোটিনের একটা জেনারেল স্ট্রাকচার এখন ख्याल खूब खातिर आज तुम्हारे शत्रु तरह खूब खातिर तो तक तुम बोना तु तो दुमुख सप दुई दिखे थकिस तु दिखे थकिस ओ दिखे थकिस तैना हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिकोफिलिकोफिलिकोफिलिकोफिलिकोफिलिकोफिलिकोफिलिकोफिलिकोफिलिकोफिलिकोफिलिकोफिलिकोफिलिकोफिलिकोफिल
real DL, LDL or HDL. To be the ideal bolo, tate kuno kotinai. Akun the co, umbra a composition amuja bullet salam, the shobark into a basic structure bullam, she basic structure shobar same thabe into kutai difference to kutai hobby, difference to hobby, which that total lipid among total protein content. Kylo Mygon at the Kaju to Mitakao, Ejj Lal Kali de Jelaka, Lal Kali de Laka, which a percentage of lipid, or Nil Kali de Jelaka, Shetia, which a percentage of protein. Kylo Mygon at the Kaka to me easily boost the parbaje, a ninety nine percent of lipid, Matru one percent Thagbe, which a protein. Our Tarporjet of real deal. Shetate ki ki thakta se ninety two percent mota moti a kylo micron or VLDL aki rokme the dujo na characteristics ekta hote se amar ek dujo na sli synthesize mane ami bide theke je khabar ta khai sheita theke toiri kore or VLDL ta hote se amar body toiri kore liver e toiri hoy etai difference kintu kylo micron VLDL shop characteristics mota moti aki rokom er pori je bollam je majhe ekta transient period mane VLDL theke potom ekta intermediary stage. When it is passed, or pore, I shall am the two the Shota camera higher education as a woman. I'm a mood the Shota Kiki, I make the kitchen to boot the hobby, me graduation, Kurbo Kore, Shaita Toshulam, our profession hobby, ultimately. I do. Kin to Maj direct a period of Maka Katatehoi, SSC for ACE intermediate, Tar Porridge, number of Hutu the Pari. To ultimately BLD Uddishotake, LDL to Rigora, into Maj Shakta, all Koshomaji, transient period, the Katai, Shita Hutche, intermediate density lipoprotein. তারপরে এলডিএল দেখো খেয়াল করে দেখো যে এই যে কাইলো মাইক্রন যখন ছিল তখন এখানে কি ছিল লিপিডের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ছিল আর প্রোটিনের পরিমাণ সবচেয়ে কম ছিল যখন এটা এইচডিএল হয়ে গেল এস এস মানে এইচডিএল দিয়ে আমি এইভাবে সফটওয়্যার মনে রাখি এস মানে হাফ 50 50 হাফ তার মানে এইচডিএল যখন হয়ে গেল দেখো 50 50 লিপিড এবং প্রোটিন এর পার্সেন্টেজ 50 50 হয়ে গেছে তার মানে ওর লিপিড আছে অর্ধেক আর প্রোটিন আছে অর্ধেক এবং তোমরা সব সময় মনে রাখো যে ডেনসিটির লিটারাল मीनिंग তো কম্প্যাক্টনেস তাই না লে ডেনসিটি মানে হচ্ছে কম্প্যাক্টনেস মানে একটা সাবস্টেন্স কত বেশি কম্প্যাক্ট সেটাই হচ্ছে তার ডেনসিটি এখন ডেনসিটি কিন্তু ডিপেন্ডস অন প্রোটিন কন্টেন্ট প্রোটিন কন্টেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে হচ্ছে ডেনসিটি তাই তো তাহলে এইগুলোর কেন এরা কেন লো ডেনসিটি বাই দ্য ডেনসিটি সবচেয়ে লিস্ট ডেনসিটি হচ্ছে কাইলোমাইক্রন কারণ কি এখানে হচ্ছে Protein er puriman khubi kam lipid er puriman onik beshi. Arik ta jinish je tomra test korte paro. Shita hoyche dekho je tomra jodi kono lipid ke pani ru the dao pani ru puri uthe jay bhash the thake. Tar mano or compactness kam. Kintu protein ke jodi dao protein ki hoy protein hoyche tola. Ye eta hoy jay ki hoy jay niche pore jay. Eta segment sediment tori kore sediment tori kore. Tar mane protein ta pani chhe bhari. Ta hale pani ru puri je jinish ta bhashye she jinishye. Density com, jeta pani the dube jai ta density beshi. Tahale e jar jar bithro protein content beshi as single to fifty fifty protein content jato beshi as a thermo density to to beshi. Ito neta hotsa high density. Kaun ekhane protein content on ek beshi. Half to mar lipid half protein half fifty fifty. Ito ne. Aar jodi tumi diameter er kotha chinta karo ta hale shop chhe boro dekho kilo micron e. So we did to make to Calgary the Catalita Marcasimon Hai to the Atomic Clear with a bit shop chip or the Cocailo Micron, Tarpori BLDL, Tarpori Hutch ideal, LDL, and shop chip to Hutch is deal. Ekane AJ X axis to mark the arts a diameter, particular diameter, cotton nanometer, are Y axis the arts a hutch to mark density cotton. To me, can calculate the clue zero point zero point nine five. Many acurocom, acuronic, a kylo micron density on a com. It for a Amra Amrakin to a con shadow of the clinically to it a hagi hakuri, total lapoputin kidu hagi hakuri, actor who's a good cholesterol, another one is bad cholesterol. So, বলা হয় যে এইচডিএল ইজ এ গুড গুড কোলেস্টেরল এবং এইচডিএল ছাড়া বাকি যত ধরনের লাইপোপ্রোটিন আছে মানে লাইপোপ্রোটিনটাকে আমরা এখন দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করে ফেলেছি একটা হচ্ছে গুড লাইপোপ্রোটিন অ্যানাদার ওয়ান ইজ ব্যাড লাইপোপ্রোটিন তো আমরা যখন আমাদের হচ্ছে যে লিপিড প্রোফাইল করি ব্লাড লিপিড প্রোফাইল করি নো নো তোমাদের এসব জানতে হবে না রুই নিড টু রিমেম্বার দিস ভ্যালু না তোমাদের এই ভ্যালুগুলো কিছুই জানতে হবে না আমি তোমাদের এই জিনিসগুলো সবই বেশিরভাগ এগুলো নিয়ে আসছি এইজন্য যে যাতে তোমরা একটু ভালো করে বুঝতে পারো 
তোমরা যদি একটু ভালো করে জিনিসটা বুঝো তাহলে তোমাদের মুখস্থ করতে হয় না কারণ তোমরা আসলে জিনিসটা বুঝোই না কেন আমরা এটাকে হাই ডেন্সিটি বলতেছি হাই ডেন্সিটি বলতেছি এই কারণে যেখানে প্রোটিন এবং লিপিড সমান সমান আছে আর কেন পানিতে দাও দেখবে পানির উপর ওটা ভাসতে থাকবে এই পার্সেন্টেজ তোমাকে মনে রাখতে হবে না পার্সেন্টেজটা আমি দিয়েছি তোমাদের বোঝার জন্য তোমাদের এইগুলোর নাম মনে রাখলেই হবে আর তোমরা কোন অবস্থাতেই ভুল বানা যে জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক বা জেনারেল স্ট্রাকচার কি একদম সেন্টারে কি থাকবে মিডিলে কি থাকবে এবং একদম বাইরে কি থাকবে এটা কিন্তু সবার জন্যই অ্যাপ্লিকেবল আচ্ছা এখন দেখো আমি যেটা বললাম যে আমরা এই সমস্ত লাইপো প্রোটিন গুলো লাস্টে এসে ক্লিনিক্যালি এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যালি আমাদের ক্লিনিক্যাল কনসেপশন এর জন্য দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছে একটা হচ্ছে গুড কোলেস্টেরল অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্যাট গুড লাইপো প্রোটিন অ্যানাদার ওয়ান ইজ ব্যাড লাইপো প্রোটিন তো যে বলা হলো যে এইচ ডি এল এইচ ডি এল টা হচ্ছে গুড লাইপো প্রোটিন আর এইচ ডি আমরা টোটাল কোলেস্ট্রল করার পর টোটাল কোলেস্ট্রল থেকে এইচ ডি এল বাদ দিয়ে যতটুকু আসে এইটাকে আমরা এখন বলি নন এইচ ডি এল কোলেস্ট্রল এবং মনে করা হয় যে এই নন এইচ ডি এল কোলেস্ট্রল এর ভিতরে তো আছে এই সবগুলো তাহলে এই নন এইচ ডি এল কোলেস্ট্রল অল দিস নন এইচ ডি এল কোলেস্ট্রল আর ব্যাড ফর আওয়ার হেলথ ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমরা এটা ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন ক্লিনিক্যালি এইভাবে ভাগ করা হয়েছে তোমরা যদি কখনো লিপিড প্রোফাইল করতে যাও তাহলে দেখবা যে চারটা কম্পোনেন্ট থাকে সেটা হলো যে টোটাল কোলেস্টেরল ট্রায়াসাইল গ্লিসারল এলডিএল কোলেস্টেরল এসডিএল কোলেস্টেরল এই চারটা কম্পোনেন্ট থাকে এর সাথে ইন এডিশন টু দ্যাট লাস্টে তোমাকে দিয়ে দিবে নন এসডিএল কোলেস্টেরল তো নন এসডিএল কোলেস্টেরলের একটা লিমিট আছে যে এতটুকু থাকলে সেটা ভালো যদি তুমি লিমিটটা ক্রস করে যাও দ্যাট ইজ ভেরি ব্যাড that is very bad for it. and uh, you have to be very cautious about it jokhon tumi dekhba je na tomar hdl er non hdl cholesterol er poriman onek bere geche ba non hdl cholesterol er to ekta optimum level ache je eto thaka uchit tar che bere geche tahole tokhon ki hobe tokhon patient ta aware hobe je amake eta komate hobe acha amra prothome amra prothome kylo micron diye shuru korbo karon hocche je amra kintu er age dietary মানে লিপিড লিপিড ডায়েটারি লিপিড ওই যে ডাইজেশন অ্যাবজর্পশন করে কাইলোমাইক্রন তৈরি করা পর্যন্ত করে রেখে দিয়েছিলাম তাই না আমি বলেছিলাম যে যখন আমি লাইপো প্রোটিন পড়াবো তখন তোমাদেরকে এই মেটাবলিক পাথ ওইটা পড়াই দিব আচ্ছা আমি আমি চেষ্টা করব যে ফর্টি ফাইভ মিনিটস এর ভিতরে যেটুকু পারি আমি কাভার করে দিব কারণ আমাকে অনেকেই জানিয়েছে যে তোমাদের কাছে ক্লাসটা অনেক বোরিং হয়ে যাচ্ছে মানে এক ঘন্টা ধরে ওটা খুব মানে ওয়াস্টেজ অফ টাইম এজ ওয়েল এস বোরিং তো আমি এটা চাচ্ছি যে আসলে যেটা হয় আমাদের যখন আমরা আমাদের লাইভ ক্লাসে আর কি লাইভ ক্লাসে যখন সেইভাবে আমাদের এক ঘন্টা পার হয়ে যায় মানে হয়তো ওরকম বোর ফিল করতেও পারো না প্লাস হচ্ছে যে তোমরা যদি ঘুমায় ঘুমায় পড়ো তো আমি তো ধরে ফেলি ওই জন্য এর এরপরে আমি একটা ব্যাচকে আগে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে যেই ঘুমায় যাবে সাথে সাথে তোমরা ছবি তুলে ফেলবা তারপরে আমরা এটাকে প্রজেক্ট করব তো এইভাবে দেখা যায় যে তোমাদেরকে কিছুটা জায়গায় রাখা যায় মাঝে মাঝে গল্প টল্প করে তোমরাও গল্প করো আমরাও গল্প করি এইভাবে জায়গায় রাখা যায় কিন্তু এখানে যদি কন্টিনিউয়াস ক্লাস চলে তখন সেটা কিন্তু আসলে বেশ বোরিং ই হয়ে যায় আমার নিজেরও মনে হয়েছে যে ক্লাসটা অনেক বোরিং আমি একদিন দেখতে বসে ধৈর্য থাকলো না যে দূর এত বোরিং তো আমরা দেখো আগাই সেটা হচ্ছে যে ওই যে ডায়েটারি আমরা ওই দিন রেখে দিয়েছিলাম ওইখানে যে আমরা জান আমরা তো জানি যে আমরা এরকম যখন খাই আমাদের ডায়েটারি ফ্যাটে আমরা বলেছিলাম যে মোর দেন নাইনটি পার্সেন্টই কিন্তু আমরা খাই ট্রায়াসাল গ্লিসারও তো সেই ট্রায়াসাল গ্লিসার গুলো এরকমই ধরো মনে করো ফ্যাট ড্রপলেট হিসেবে সেটা যায় আমাদের ইন্টেস্টাইডে যায় যে আমরা এটাও জানি যে বাইল সল্ট আসতে হয় বাইল সল্ট এসে সেটা কি মাসিফাই করে মানে ছোট 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 পার্টিকেল ভেঙে দেয় এরপরে আমার এই লাইপেজ আসে প্যাঙ্কিটিক লাইপেজ এর আগে তো আমাদের লিঙ্গুয়ার লাইপেজ গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ এগুলো আমাদের ছোট ছোট ফ্যাটি অ্যাসিড কে স্মল এবং মিডিয়াম চেন ফ্যাটি অ্যাসিড কে আলাদা আলাদা করেই ফেলে করে ফেলে সেগুলো তো স্টমাক থেকে কিছু কিছু অ্যাবজর্পশন হয়ে যায় আর মেইন যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মেইন যে বিগ ফ্যাট ড্রপলেট যেটা সেটা তো আমরা ইয়ে করতে পারি না ওখানে ডাইজেশন করতে পারি না সেটা ইন্টেস্টাইনে চলে আসার পরে ইন্টেস্টাইনে যখন তোমার বায়ু সল চলে আসলো আসার পরে সে এটা কি মাসিফাই করলো করার পরে তারপরে এটা প্যাঙ্কিটিক লাইপেস দিয়ে ডাইজেশন হবে ডাইজেশন হয়ে এটাও আমরা জানি যে এটা 
দুইটা ফ্যাটি অ্যাসিড আলাদা হয়ে যায় দুই নাম্বার কার্বনে লাগানো থাকে এই জন্য আমরা এটাকে টু মোনো অ্যাসাইল গ্লিসারল বলি এবং এরপরে এটাকে আলটিমেটলি আবার মাইসিলি তৈরি করতে হয় মিক্সড মাইসিলি তৈরি করতে হয় সেটা কি কি দিয়ে তৈরি হয় সেখানেও কিন্তু বায়ল সল্টের একটা রোল আছে এবং আমি তোমাদের এটাও বলেছিলাম যে তোমাদের রিটেনে খুবই আসে এই কোশ্চেনটা যে বায়ল সল্টের রোল বোথ ইন ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজর্পশন অফ লিপিড তারপরে এই মিক্স মাইসিলি তৈরি করার পর আলটিমেটলি এই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো অ্যাবজর্পশন হয় পরে ইন্টেস্টিনাল পিথেলিয়াল সেল এর ভিতরে আসে আসার পরে দেখো আবার কিন্তু সে ট্রায়াসাইল গ্লিসারল ফর্ম করে কারণ তাকে তো কাইলোমাইক্রন তৈরি করতে হবে আর কাইলোমাইক্রন তৈরি করতে গেলে আমার কি কি লাগবে আহ আমি তোমাদেরকে ওই যে স্ট্রাকচার বলে আসলাম যে একদম সেন্টারে থাকতে হবে ট্রায়াসাইল গ্লিসারল তারপরে থাকতে হবে কোলেস্টেরল স্টার তারপরে মিডিল লেয়ারে থাকবে হচ্ছে ফসফোলিপিড ফ্রি কোলেস্টেরল একদম বাইরে এসে কি থাকবে বাইরে এসে থাকবে হচ্ছে তোমার প্রোটিন মানে অ্যাপো প্রোটিন যেটা তো কাইলোমাইকোনের ক্ষেত্রে কোন প্রোটিনটা থাকে কাইলোমাইকোনের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে অ্যাপো বি ফর্টি এইট থাকে অ্যাপো বি ফর্টি এইট হ্যাঁ তোমরা মনে মনে রেখো যে অ্যাপো বি হান্ড্রেড অ্যাপো বি ফর্টি এইট অ্যাপো বি হান্ড্রেড ওই যে আমি একটু আগে বলে আসলাম যে ভিএলডিএল এবং কাইলোমাইক্রোন এদের দুজনের অনেক সিমিলারিটি আছে একই রকম জিনিসপত্র ওরা ইউজ করে ওর বাইরে যে লাইপোপ্রোটিন যেটা সেটাও হচ্ছে অ্যাপো বি হান্ড্রেড আর এটা হচ্ছে অ্যাপো বি ফর্টি এইট অ্যাপো বি ফর্টি এইট হওয়ার কারণ হচ্ছে যে তোমরা একটু হলেও তো এইটা কিছু কি মনে আছে তোমাদের জেনেটিক্স এর কথা যে আমরা যখন ট্রান্সলেশন করে প্রোটিন তৈরি করি তখন কি হয় আমাদের মেসেঞ্জার আর এনে আসে তাই না মেসেঞ্জার আর এনে রিড করে করে তো আমরা প্রোটিনটা বানাই তো এই মেসেঞ্জার আর এনে যেটা দেখা করে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রান্সলেশন হয় না ফর্টি এইট পার্সেন্ট ট্রান্সলেশন হওয়ার পরই একটা স্টপ কোডন চলে আসলো আর স্টপ কোডন যদি চলে আসে তাহলে তখন কি হয়ে যায় ট্রান্সলেশনটা স্টপ হয়ে যায় তো এই যে অ্যাপো বি ফর্টি এইট কেন এটা অ্যাপো বি হান্ড্রেড হলো না কারণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রান্সলেশন হয় না ফর্টি ফর্টি এইট পার্সেন্ট ট্রান্সলেশন হওয়ার পর একটা স্টপ কোডন চলে আসে স্টপ হয়ে যায় তোমরা জাস্ট এই জিনিসটা মনে রাখো যে সেম টাইপের অ্যাপো প্রোটিন থাকবে ভিএলডিএল এবং কাইলোমাইক্রোনে সেম টাইপ অফ অ্যাপো প্রোটিন থাকবে শুধু আমাদের কাইলোমাইক্রোনে থাকবে অ্যাপো বি ফর্টি এইট আর ভিএলডিএল এ থাকবে অ্যাপো বি হান্ড্রেড আচ্ছা এখন দেখো কাইলোমাইক্রোনটা তৈরি হয়ে গেল এখন কাইলোমাইক্রোন তৈরি হওয়ার পরে একটু আগে আমি তোমাদেরকে ছবি দিয়ে দিয়েছিলাম ম্যামের লেকচার কত মন দিয়ে শুনতাম মুখস্ত হয়ে যেত ক্লাসে একটা ঘন্টায় তুমি পড়ালেখাটা গুছাই নিয়ে যাও তাই না পড়ালেখাটা মানে কিছু পড়ে যাও কিছু মাথায় সব তো মাথায় থাকবে না কিছু অন্তত মাথার ভিতরে রেখে যাও তাহলে দেখো কাইলোমাইক্রোন তৈরি হলো একটু আগে তোমাদের আমি ছবি দেখিয়েছিলাম যে কাইলোমাইক্রোনটা অনেক বড় আচ্ছা লামিয়া ইজ ওয়াশিং আমি আজকে না টাইম ওয়াশ করতে যাচ্ছি না কারণ হলো যে পরে তোমার সাথে বসে কথা বলবো আমি শুধু এমিউনসি থ্রি এবং এমিউনসি ফোর হ্যাঁ এমিউনসি থ্রি এবং এমিউনসি ফোর তোমাদেরকে একটু মানে তোমাদের প্রতি একটু গ্রেটফুলনেস শো করতে চাই অন বিহাভ অফ লামিয়া সেটা হচ্ছে যে তোমাদের তোমরা ওর ওর একটা স্টাডিতে পার্টিসিপেট করেছিলা मेडिकल कलेजे जेहतु पार्टिसिपेट कर সেই সব মিলাই হয়তো বা ওর জন্য একটা সুবিধা হয়েছিল এটা করেছে তো যাই হোক তোমরা দোয়া করো ও তোমাদেরকে আসলে ওর তরফ থেকে একটা থ্যাংকস জানাতে বলেছে আমি কি করলাম না কিছু করো নাই আসলে ইয়ে করতে চাচ্ছি আর কি তাড়াতাড়ি ক্লাসটা শেষ করতে চাচ্ছি অনেক স্টুডেন্টরা কমপ্লেন করেছে যে বেশি কথা বললে ওদের ডিফিউশনের মাধ্যমে আমরা জানি যে আমাদের এর আগে কার্বোহাইড্রেট পড়েছিল তাই না কার্বোহাইড্রেট কি ছিল 
সেখানে কিন্তু ওই যে ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশনের মাধ্যমে আলটিমেটলি কোথায় চলে যায় পোটাল সার্কুলেশনে চলে যায় কিন্তু কাইলোমাইক্রনের সাইজ দেখলেই তোমরা বুঝবা যে কাইলোমাইক্রনটা এতই বড় সেটা এরকম ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন হতে পারে না सार्कुलेशन चले जाए এই ছবিটাও আমি তোমাদেরকে আগে দেখিয়েছি যে এইভাবে কাইলোমাইক্রন তৈরি হয়ে লিম্ফ্যাটিক এই কারণে এটা লিম্ফ্যাটিক এটা যেহেতু এক্সোসাইটোসিস হয় ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস স্পেসে আসে আমরা তো জানি যে বডিতে আমাদের এই যে এই এই সিস্টেমে কি সার্কুলেশন ছাড়া আরেকটা সার্কুলেশন থাকে সেটা হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক সার্কুলেশন সেই লিম্ফ্যাটিক সার্কুলেশনে যে সমস্ত পার্টিকেল গুলো ব্লাডের ভিতরে ঢুকতে পারে না তারা যেগুলো থেকে যায় সেগুলো কি আসলে লিম্ফ্যাটিক সার্কুলেশনের মাধ্যমে আবার ব্যাক করে ব্লাডিং এ যাওয়া হয় তো मन <laughs> रिटेन परीक्षा पास परीक्षा बडिर समस्त जगह मैरिथेलियल चिंता करो एकदम सेंटारे एकदम सेंटारे थ्राइसलोलेस्ट्रल स्टार मजखने फ्री कोलेस्ट्रल फसकोलिपिड एकदम बहरे ट 
একটু আগে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে অ্যাপোবি ফর্টি এটা হচ্ছে কাইলোমাইক্রন এর জন্য স্পেসিফিক আর অ্যাপোবি ওয়ান হান্ড্রেড এটা হচ্ছে ভিএলডিএল এর জন্য স্পেসিফিক এবার আমি আসলে এই ছবিটা দিয়ে তোমাদের পুরা ডায়াগ্রামেটিক্যালি যেন বোঝা যায় বা তুমি লিখে দিও উইদ ইন্টারস্টাইন তৈরি হচ্ছে তাহলে তৈরি যখন হলো এটা ন্যাসেন্ট ন্যাসেন্ট মানে জানো ন্যাসেন্ট মানে হচ্ছে সদ্য জাত সদ্য ভূমিষ্ট ভূমিষ্ঠ হলো হয়ে কি করলো সে বাইরে বের হয়ে আসলো বাইরে বের হয়ে যখন আসলো তখন তাকে তো ম্যাচিওর হতে হবে যেমন আমরা যেমন ছোটবেলায় কি ছিলাম আস্তে আস্তে আমাদের হাত পা বড় হলো তারপরে আমরা ম্যাচিওর হলাম আমাদের ভিতরে ম্যাচিউরিটি তো এই ন্যাসেন্ট কাইলোমাইক্রন কোথা থেকে পাই দুটোই পাই আমরা এইচ ডি এল থেকে দেখো এই ছবিটার দিকে খেয়াল করলেই তোমরা বুঝতে পারবা এবং এইচ ডি এল এ কেন বাকি সবই কিন্তু সে কার কাছ থেকে ধার নিল এইচ ডি এল এর কাছ থেকে ধার নিল তার মানে তার নিজস্ব তেমন কিছু নাই তার নিজস্ব আছে কি নিজস্ব লিপিড কন্টেন্ট এই জন্য লিপিড কন্টেন্ট অনেক বেশি এই দুটো জিনিস সে তাহলে ধার নিল ধার নিল কিসের জন্য কারণ তার তাকে তো ম্যাচিউরিটি অ্যাচিভ করতে হবে ম্যাচিউর না হলে সে ফার্দার ম্যাটাবোলাইজ হতে পারবে না এখন দেখো এই যে সবগুলো নেওয়ার পরে তাহলে এখন তার কিন্তু প্রোটিন কন্টেন্টটা অনেকটাই বেড়ে গেল এই কাইলোমাইক্রনটা কি করবে কাইলোমাইক্রনটা এখন তো মনে করো সে সার্কুলেশনে চলে আসছে তাহলে ব্লাড দিয়ে সমস্ত জায়গায় সে চলে যাবে সমস্ত টিস্যুতে চলে যাবে এখানে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে যে এডিপোস টিস্যুতে যখন আসলো তখন কি হলো সেরকম সে চলে যেতে পারে কার্ডিয়াক মাসলে স্কেলেটাল মাসলে আদার টিস্যুতেও সে চলে যেতে পারে যাওয়ার পরে কি হবে প্রত্যেকটা আমাদের প্রত্যেকটা অর্গানে তো একটা ব্লাড সার্কুলেশন আছে তাই না তাহলে ও তো ব্লাড ভেসেল দিয়ে যাওয়া আসা করতেছে এই ব্লাড ভেসেল দিয়ে যখন যাওয়া আসা করতেছে এই ক্যাপিলারি যে এন্ডোথেলিয়াম আছে সেই ক্যাপিলারির এন্ডোথেলিয়াম থেকে আমাদের একটা মানে হচ্ছে যে এখানে আমাদের সাধারণত ওই যে ওই জিনিসটাই মনে রাখবা যে আমরা খাই কি আমরা খাই যখন আমাদের ডায়েটারি লিপিড এর ভিতরে সবচেয়ে বেশি থাকে টিএজি সবচেয়ে বেশি থাকে না তাহলে তুমি কিন্তু ওই ডায়েটারি লিপিড থেকেই আলটিমেটলি কাইলোমাইক্রনটা তৈরি করতেছো তো তাহলে তোমার ডায়েটারি লিপিডে যেহেতু টিএজি সবচেয়ে বেশি ছিল তাহলে তোমার এই যে কাইলোমাইক্রন যখন তৈরি হলো ওর ভিতরে টিএজি সবচেয়ে বেশি থাকবে তাহলে টিএজি ইজ মোর দেন কোলেস্টেরল এস্টার মানে একটা অ্যাসাল গ্রিসাল ইজ মোর দেন কোলেস্টেরল এস্টার অ্যান্ড এই কোলেস্টেরল এস্টার ইজ মোর দেন ফ্রি কোলেস্টেরল এটা ইন্ডিকেট করে ওকে বোঝা গেছে আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো এখনো কিন্তু তাই কাইলোমাইক্রন যখন ম্যাচিউর হলো এখনো কিন্তু সেই অবস্থাতেই আছে তারপরে যখন সেই বিভিন্ন বিভিন্ন টিসুর ভিতর দিয়ে যখন যাবে তাহলে ওদের ওই ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়ামের সাথেই লাগানো থাকে লাইপোপোটিন লাইপেজ এখন ব্যাপারটা হচ্ছে লাইপোপোটিন লাইপেজ লাগানো আছে ওকে তো অ্যাক্টিভেটেড করতে হবে ও কার দ্বারা অ্যাক্টিভেটেড হবে এবার খেয়াল করে দেখো এই যে আমরা অ্যাপো সি টু এটা মনে রাখো অ্যাপো সি টু সি হচ্ছে কি এখানে কো সি দিয়ে মনে রাখো কো এনজাইম তাহলে অ্যাপো সি টু এখানে কো এনজাইম হিসেবে কাজ করবে আর টু টু মানে হচ্ছে ও হচ্ছে ফার্স্ট না সেকেন্ড সিনেমার নায়ক নায়িকার কথা খেয়াল করো 
সিনেমার মেইন রোল তো প্লে করে নায়ক নায়িকা তাই না তার সাথে কো অ্যাক্টার গুলো থাকে না ওরা আশেপাশে আসে একটু নাচে টাচে বা ওর একটা ফ্রেন্ড হয় এটা সেটা এইগুলো কিন্তু ও তো আর মেইন না মেইন টাকা পয়সা কিন্তু পায় কারা মেইন টাকা পয়সা পায় হচ্ছে যে মেইন যে আর্টিস্ট থাকে সে নায়ক বা নায়িকা আর ওরা থাকে হচ্ছে কো আর্টিস্ট তো এখানে এই অ্যাপোসিটি হচ্ছে দুই নাম্বার অ্যাপোসিটি ও দুই নাম্বারে আছে এক নাম্বারে নাই এক নাম্বার হচ্ছে লাইপোপোটিন লাইপেজ লাইপোপোটিন লাইপেজ কিন্তু ওকে ভাঙবে কিন্তু সেই ভাঙার জন্য তাকে স্টিমুলেট করবে কে এই অ্যাপোসিটি তো এই অ্যাপোসিটি সে কোথা থেকে পেলো সে কিন্তু এটা এইচডিএল এর কাছ থেকে ধার নিয়েছে মনে আছে তো তাই না এই যে খেয়াল করে দেখো সে এই যে এখান থেকে এইচডিএল এর কাছ থেকে এই দুটোকেই ধার নিয়েছে অ্যাপো ই কেন ধার নিয়েছে সেটা পরে আসতেছি আগে অ্যাপো সি এর কথা শেষ করে নেই অ্যাপো সি টু তাহলে অ্যাপো সি হচ্ছে সি দিয়ে মনে রাখবা এটা কোএনজাইম একটা কোএনজাইম ফাংশন আছে মানে কোফ্যাক্টর হিসেবে এখানে কাজ করবে আর টু মানে সে দুই নাম্বার পজিশনে আছে লাই লাইপোপোটিন লাইপেজ এক নাম্বার আর এ হচ্ছে দুই নাম্বার তাহলে অ্যাপো সি টু এসে লাইপোপোটিন লাইপেজটাকে স্টিমুলেট করবে অ্যাপো লাইপোপোটিন লাইপেজ যখন স্টিমুলেটেড হবে তখনই না সে কি করবে তখন এটাকে ভাঙবে ভাঙলে क्लस निब तीन तो तुम थकबा ना तक तो तुम फार्ष्ट इन फार्ष्ट पास कर मैडम कथा मन थे मेल्ट करते रिलेशनशिप गड़े उठे बट तुम्हारा थार्ड इयर उठार पर तुम्हारा मैच्योर हो जाओ तक और चिंते अनेक समय देखा जाए रास्ता घाटे देखा हम मैडम भलो जो डाक्त हो जाबा तक चिंते मानुषिकल देखो दमाय रखे लाइपोलिसमें 
হরমোন সেনসিটিভ লাইপেজ দিয়ে যদি ভাঙে ভেঙে আমরা দুটো জিনিস পাই ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে গ্লিসারল তো গ্লিসারল আমরা জানি যে গ্লিসারল হচ্ছে ওয়াটার সলেবল তাহলে ও ইজিলি ইয়ে চলে আসবে ব্লাড দিয়ে কোথায় চলে আসবে লিভারে চলে আসবে তো লিভারে এসে দেখো কি কি ঘটনা ঘটতে পারে আমরা জানি যে লিভারে আসার পরে তো ওই যে গ্লিসারল কাইনেস লিভারে গ্লিসারল কাইনে যাচ্ছে সেইটা দেখলে সব ফ্রি ফসফেটে কনভার্ট হয়ে সে আবার টিএজি সিনথেসিস করতে পারে ফসফোলিপিড সিনথেসিস করতে পারে অথবা ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিড অন ফসফেট হয়ে গেলে আইদার গ্লাইকোলাইসিস গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়েতে পাথওয়েতে যে তোমার এনার্জি প্রোডাকশন করতে পারে অথবা গ্লুকোনিওজেনেটিক পাথওয়েতে যে গ্লুকোজ প্রোডাকশন করতে পারে তাই তো তাহলে এটা গ্লিসারলের ব্যাপার গেল আর এই ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের ব্যাপার গেল তাই তো ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যদি এডিপোস টিস্যু পায় তাহলে ওখানে নিয়ে যায় সে জমা করবে কারণ আমরা জানি যে এডিপোস টিস্যু তো আমরা আমার আমরা খাওয়ার পরে এডিপোস টিস্যুতে এই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো যায় যে আলটিমেটলি ট্রাইসাল গ্লিসারল হিসেবে স্টোর থাকে কিছুর জন্য ফর ফারদার প্রভাইড প্রভাইড এনার্জি ফর প্রভাইড এনার্জি ইন দা নট ইন ওয়েল ফেড স্টেট ইন দা ফাস্টিং স্টেট মানে যখন তুমি ইন বিটুইন মিট খাওয়ার ফাঁকে যে মাঝে যে সময়টা থাকে তখন তো আমার ইনসুলিন কমে যায় তখন ইনসুলিন যখন কমে যায় তখনই কিন্তু আবার এই হরমোন সেনসিটিভ লাইপেজটা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় হরমোন সেনসিটিভ লাইপেজ অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় গেলেই তখন এখান থেকে এই ইয়ে ভাঙে ট্রাইসাল গ্লিসারল ভাঙে ভেঙে তখন আমাদেরকে এনার্জি প্রোভাইড করতে থাকে আচ্ছা এখন দেখো যখন এটা ভেঙে গেল তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো ইফাত খেয়াল করো যে আমার এখানে টিএজ এর কন্টেন্টটাই তো সবচেয়ে বেশি ছিল তো আমার উদ্দেশ্য ছিল যে আমি টিএজ এটাকে ভাঙবো ভেঙে বিভিন্ন জায়গায় ছড়াই দিব তো ভেঙে আমি এই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলোকে গ্লিসারল গুলোকে আলাদা করে ফেললাম বিভিন্ন জায়গায় ছড়াই ছিটাই দিলাম তাহলে এখন আস্তে আস্তে কি হলো আমার টিএজ এর কন্টেন্ট যখনই কমতে থাকলো তখনই আস্তে আস্তে এটা জিনিসটা চুপ সাথে থাকলো এটা ছোট হতে থাকলো এই জন্য ছোট হতে হতে দেখো যে কাইলোমাইক্রোন রেমনেন্ট মানে রিমেইনিং পার্ট কাইলোমাইক্রোনের রিমেইনিং পার্ট কত ছোট হয়ে গেছে তোমরা এই উপরের এটা দেখো আর নিচের এটা দেখো এই দুটার সাথে কম্পেয়ার করলো করো করলেই বুঝতে পারবা যে এটা কত ছোট হয়ে গেছে এখন দেখো আমাদের এই অ্যাপো সি টুটা কিসের জন্য প্রয়োজন ছিল আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে এই লাইপোপ্রোটিন লাইপেজটাকে স্টিমুলেট করার জন্য মানে এই লাইপোপ্রোটিন লাইপেজের সাথে কো অ্যাক্টর হিসেবে অ্যাক্ট করার জন্য তো ওর তো কাজ শেষ তো ভাঙা টাঙা হয়ে গেছে ভাঙা ভেঙে ও ডিস্ট্রিবিউশন করে দিয়েছে ও এডিপোস টিস্যুতে ডিস্ট্রিবিউশন করে দিয়েছে কার্ডিয়াক স্কেলেটাল মাসল সব জায়গায় ডিস্ট্রিবিউশন করে দিয়েছে তো ওর কাজ শেষ হয়ে গেছে এখন যেহেতু কাজ শেষ হয়ে গেছে এখন কি করেছিল ওর কাছ থেকে তো ধার হিসেবে নিয়েছিল টাকাটা তো ধার হিসেবে নিয়েছিল তখন ওকে আবার ব্যাক করে দিল বিকজ দিস কাইলোমাইক্রন ইজ ভেরি অনেস্ট ও কোনো চিট করে নাই আমরা বেশিরভাগ সময় কি করি কারো কাছ থেকে টাকা ধার করলে সহজে ফেরত দিতে চাই না চিনেও তখন না চেনার ভান করি তো ও সেটা করেনি ওর যখনই কাজ শেষ হয়ে গেছে ও ওকে ব্যাক করে দিয়েছে তোমরা এখানে দেখলেই বুঝতে পারবা যে অ্যাপোসিটু ও আবার এইচ ডি এল এর কাছে ব্যাক করো চলে গেল আচ্ছা এখন দেখো যে যে অংশটা থেকে গেল সেটি হচ্ছে কাইলোমাইক্রোন রেমনেট এই কাইলোমাইক্রোন রেমনেট এর অবস্থা এখন যদি তুমি দেখো তাহলে দেখো এখানে কি হচ্ছে আস্তে আস্তে সবকিছু হারাতে হারাতে ওর শুরু করেছিল টিএজি দিয়ে তো যাত্রা শুরু করেছিল যে ট্রাইসাল গ্লিসারল কন্টেন্ট অনেক বেশি ছিল কিন্তু এই ভেঙে ভেঙে আস্তে আস্তে সবাইকে দান করতে করতে শেষে এসে যেটা দাঁড়ালো সেটা হলো যে কোলেস্টেরল এস্টারের পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলো ঠিক আছে কোলেস্টেরল এস্টারের পরিমাণ বাড়তে থাকলো কোলেস্টেরল এস্টার ইজ মোর দ্যান ফ্রি কোলেস্টেরল ইজ মোর দ্যান টিএজি মানে টিএজি এর পরিমাণ কমে গেল তার মানে এখানে আসলে আলটিমেটলি এটা কোলেস্টেরল রিচ হয়ে গেল তাহলে এবার বুঝতে পারতেছো যে কেন আমরা এই কাইলোমাইক্রোন রেমনেন্টটাও কেন ব্যাড কোলেস্টেরল বিকজ আলটিমেটলি কাইলোমাইক্রোন রেমনেন্ট এর ভিতরে কোলেস্টেরল এর কন্টেন্ট অনেক বেড়ে যায় এখন এই কোলেস এখনো পর্যন্ত সে সে কিন্তু অ্যাপো সি টুটাকে শুধু বিদায় করে দিয়েছে কিন্তু অ্যাপো ইটাকে কিন্তু সাথে ধরে রেখেছে কারণ কি ই দিয়ে মনে রাখবো রাখবা হচ্ছে এন্ডোসাইটোসিস কারণ তাকে এই লিভারের ভিতরে ঢুকতে হবে এখন লিভারের এখানে তো একটা গেটম্যান বসে আছে গেটম্যান বসে আছে ও এইখানে এই লিভারের ভিতরে ঢুকতে চাইলে ওই গেটম্যান ওকে অ্যালাউ করবে না অ্যালাউ করবে না ওকে বলবে আমাকে একটা পাস দেখাও সেই পাসটাকে সেই পাসটাই হচ্ছে অ্যাপো ই এই অ্যাপো ই দিয়ে মনে রাখবা অ্যাপো ই ইজ নিডেড ফর এন্ডোসাইডো এন্ডোসাইটোসিস বাই লিভার তাহলে এই অ্যাপো ইটাই হচ্ছে ওর গেট পাস হিসাবে ইউজ করবে তো এই অ্যাপো ই যখন ওর দেখবে লিভারে যখন যাবে যে যখন আলোমাইক্রন রেমনেন্ট যখন যাবে যায় এই অ্যাপো ইর জন্য আবার এখানে একটা স্পেসিফিক রিসেপ্টর আছে তো এই অ্যা
তখন ওকে দেখাবে যে আমার গেট পাশে যে আমার কাছে অ্যাপো ই আছে তখন ও গেট ছেড়ে দিবে যে ওকে ঠিক আছে আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি ওকে তুমি ইউ ক্যান গো নাও ইউ ক্যান গো টু দা লিভার তো তখন সে ইজিলি এই লিভারের ভিতরে চলে যাবে লিভারের ভিতরে চলে যায় ওর ফার্দার ম্যাটাবোলাইজ হবে মানে ফার্দার ম্যাটাবোলিজম টা লিভারের ভিতরে হবে সেইটা হয়ে কি তৈরি হবে এর পরের ইয়েতেই আমরা আসতেছি তাহলে এইবার খেয়াল করে দেখো যখন ও গেট পাশটাস দেখায় ঢুকে যাবে ঢুকে মানে হয়ে ওর সবকিছু সেটেল হয়ে গেল তখন কিন্তু আবার সে এই অ্যাপইকে ছেড়ে দেয় ছেড়ে দিয়ে আবার এইচ ডি এল এর কাছে পাঠায় দেয় তো এইভাবে এই জিনিসটা এই চক্রটা এইভাবেই চলতে থাকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন কাইলোমাইক্রনের একটা জিনিস তোমাদের একটু বলি আমি এমনিতে তোমাদেরকে হাইপারলিপিডেমিয়া বা এই জিনিসগুলো তো যে ক্লিনিক্যাল এন্ডোক্রোনোলজি ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়াবো জাস্ট এখানে যেহেতু এটা রিলেশনে চলে আসছে সেই জন্য একটু বলি যে খেয়াল করে দেখো যে লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ এবং অ্যাপোসিট ওই দুটাই কিন্তু প্রোটিন হ্যাঁ তো কোনো কারণে কারো যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে মানে কনজেনিটাল ডেফিসিয়েন্সি থাকে কনজেনিটালি এ তো আমাদের কি থাকে কোনো কারণে জিন যদি মিউটেশন হয়ে যায় আমরা এটা জানি যে আমার প্রোটিন তৈরি করতে গেলে প্রথমে কি হতে হবে আমার ডিএনএ তে একটা জিন থাকতে হবে সেই জিএনএ ডিএনএ জিন কে ট্রান্সক্রাইব করি তো আমার মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরি হবে মেসেঞ্জার আরএনএ কে ট্রান্সলেট করে আমার প্রোটিন তৈরি হবে এই দুটোই লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ অ্যাপোসিটো এই দুটোই প্রোটিন কোনো কারণে মনে করো কারো এখানে মিউটেশন হয়ে গেছে তাহলে এই অ্যাপো লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ অ্যাপোসিটো কোনোটাই তৈরি হতে পারলো না তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারতেছো তাহলে কাইলো মাইক্রন এর কন্টেন্ট কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে কারণ কাইলো মাইক্রন তো ফর্দার ম্যাটাবোলাইজ হতে পারলো না উপরে দিকে দেখো এই ছবিটা দেখো যে এই যে কাইলো মাইক্রন যেটা সেটা আলটিমেটলি তাকে এ যদি ম্যাটাবোলাইজ হতে যায় তাহলে তার অবশ্যই এই লাইপোপ্রোটিন লাইপেজটাও লাগবে প্লাস হচ্ছে অ্যাপোসিটো লাগবে কারণ লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ আছে অ্যাপোসিটো নাই ও তো ওকে রিকগনাইজ করতে পারবে না ও তখন অ্যাক্টিভেটেডও হবে না কোনো কাজও করবে না আবার এদিকে লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ আছে অ্যাপোসিটো নাই যেমন অ্যাপোসিটো না থাকলে লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ কাজ করতে পারবে না লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ না থাকলে তো ওটাকে ভাঙতেই পারবে না তাহলে তোমরা খেয়াল করো যে যাদের এই কনজেনিটাল ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাদের যে ডিজিজটা হয় সেটা নাম হচ্ছে টাইপ 1 হাইপার লাইপোপ্রোটিনেমিয়া অর ফ্যামিলিয়াল এলপি লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ ডেফিসিয়েন্সি এইটার জন্য সাধারণত কি হয় তাহলে তাদের ব্লাডে অনেক বেশি অনেক বেশি হাইপার ট্রাইসাইগ্লিসারিডেমিয়া তুমি পাবা অনেক বেশি ট্রাইগ্লিসারিডের ইয়ে পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে ব্লাডে তাহলে কিন্তু এটা কোন ভাবেই তোমার ফার্দার ম্যাটাবোলাইজ হতে পারবে না এবং ব্লাডে বেড়ে যাবে ইভেন যদি সে না খাওয়া অবস্থায় থাকে সে অবস্থাতেও বেড়েই থাকবে কারণ যেহেতু ম্যাটাবোলাইজ হতে পারছে না তাই না আচ্ছা আমি শেষ কারণ সাড়ে থেকে আরেকটা ক্লাস আছে তো আমাকে ছেড়ে দিতে হবে আমি জাস্ট এটা একটু তোমাদেরকে বলে শেষ শেষ করব তোমরা নিজেরা একটু বইতে পড়বা এটা হচ্ছে যে আমি সব ছবিগুলোই তোমরা দেখো লিপিং করতে এত সুন্দর করে দেওয়া আছে যে মানে না বোঝার মতো কিচ্ছু নাই লিপিং কটের বইতে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে মোজামে ছাড়ের বইতেও দেওয়া আছে সুন্দর করে আচ্ছা তোমরা দু একজন দেখলাম যে বলেছো যে তোমাদের ওপিনিয়নে দিয়েছো আমি খুব খুশি হয়েছে তোমরা তোমাদের অনেস্ট ওপিনিয়ন দিয়েছো তোমরা কেউ কেউ তোমাদের ওপিনিয়নে বলেছো যে রিডিং ম্যাটেরিয়াস বা রেফারেন্স কিন্তু আমি কিন্তু সব ক্লাস শেষে তোমাদের এই পাওয়ার পয়েন্ট যে দিয়ে দেয় তোমরা দেখবা যে প্রত্যেকটা পাওয়ার পয়েন্ট এর প্রেজেন্টেশনে লাস্টে আমার রেফারেন্স একটা স্লাইড থাকে ওখানে কিন্তু আমি মেনশন করে দেই যে আমি কোথা কোথা থেকে নিয়েছি এই এগুলো কোথা কোথা থেকে নিয়েছি इवन আমি ওখানে তোমরা দেখো আমি ইউটিউবের কিছু আ ভিডিও তোমাদের ওখানে লিংক আমি দিয়ে দেই তো তোমরা সময় পেলে ওই ভিডিওগুলোও দেখবা এইজন্য কিন্তু লিংকগুলো দিয়ে দাও এইজন্য আমরা আমি কিন্তু সব সময় দিয়ে দেই কারণ যে তোমরা একটু খেয়াল করো মানে তোমরা হয়তো বা তোমরা যারা লিখেছো তারা হয়তো খেয়াল করো না এই যে লাস্ট স্লাইডে সব সময় রেফারেন্স দেয়া থাকে खुबारिटी 
এবং একটা তৈরি হয় হচ্ছে একটা একটা ডেলিভারি করে হচ্ছে এক্সোজেনাস লিপিড আর আরেকটা ডেলিভারি করে হচ্ছে এন্ডোজেনাসলি সিনথেসাইজ লিপিড তাহলে এন্ডোজেনাসলি সিনথেসাইজ লিপিড যদি ডেলিভারি করে সেটা এন্ডোজেনাস কোথায় তৈরি হবে ওই যে বলেছিলাম যে সব সময় মনে রাখবা ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অর্গান হচ্ছে লিভার লিভার মেটাবলিজম যখন আসবে লিভারের ব্যাপারে চলে আসবে তাহলে এটা কোথায় তৈরি হয় লিভারে তৈরি হয় তাহলে এটাও তো আমার মনে হয় না যে মুখস্থ করার দরকার আছে এন্ডোজেনাসলি সিনথেসাইজড লিপিড ডেলিভারি করে কে সেটা হচ্ছে ভিএলডিএল তাহলে ভিএলডিএল তৈরি হয় কোথায় ভিএলডিএল তৈরি হয় হচ্ছে তোমার উইদিন দা লিভার এখানেও দেখো একই রকম ভাবে এটা তৈরি হলো এখানে টিএজ এর পরিমাণ অনেক বেশি সেটা নিয়ে যেটা যখন প্রথম তৈরি হলো তার নিজস্ব যেটা ছিল সেটা হচ্ছে অ্যাপোবি 100 যখন সে ন্যাসেন ভিএলডিএল মানে সদ্যজাত ভিএলডিএল তৈরি হলো তখন এর গায়ে দেখো ওই যে একই ভাবে সে অ্যাপো সি2 এবং অ্যাপো এই দুটাকে নিয়ে আসলো এসডিএল থেকে ধার নিলো ধার নিয়ে তারপরে সে কি হলো তারপরে সে দেখো ম্যাচিউর হলো ম্যাচিউর হওয়ার পর একই ভাবে ওই যে শুধু জাস্ট এন্ডোজেনাস লাগায় দাও একটা হচ্ছে এক্সোজেনাস আর একটা এন্ডোজেনাস ম্যাচিউর হয়ে যখন সে এই যে ভাবে যখন ক্যাপিলারি দিয়ে যাচ্ছে তোমার মনে করো কার্ডিয়াক মাসল অথবা স্কেলেটাল মাসল আদার অর্গান অথবা এডিপোস টিস্যু এর পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন সে যে লাইপোপ্রোটিন লাইপেস এন্ডোথেলিয়াম এ লাগানো থাকে সেটাকে ইয়াপোস সিটু এসে অ্যাক্টিভেট করবে হওয়ার পরে ওই একই ভাবে কিন্তু ওই বাকি কাজটা একই ভাবে হবে লাইপোপ্রোটিন লাইপেস ভাঙবে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এটা যদি তোমার ভেঙে চলে যাওয়ার পরে যে জিনিসটা তৈরি হলো এইটার নামই হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন এটা একটা ব্রিফ পিরিয়ড অল্প একটু সময়ের জন্য এই ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন যখন তৈরি হয়ে গেল সেই ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনের দুইটা ফেজ হয় 50% দেখা যায় কি ওরা এই অ্যাপো সি2 এবং অ্যাপো ই এই দুটাকেই এখন সে আবার কাকে দিয়ে দিল এইচডিএল কে দিয়ে দিল ওর আর দরকার নাই দিয়ে সে সরি দুইটা ফেজ হয় একটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন থেকে 50% ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন হিসেবে সে আবার লিভারে ব্যাক করে আর 50% কি করে অ্যাপো সি2 এবং অ্যাপো ই এই দুটাকেই ধারটাকে আবার ফেরত দিয়ে দেয় এইচডিএল কে ফেরত দিয়ে দেয় দিয়ে যেটা তৈরি হয় সেটার নামই হচ্ছে এলডিএল তাহলে তোমাদের কি যখন প্রশ্ন করা হয় যে এলডিএল কোথায় তৈরি হয় তখন তোমরা হা করে তাকায় থাকো কেন তুমি কেন এই জিনিসটা বলতে পারো না এলডিএল কোথায় তৈরি হলো এলডিএল উইদিন দা সার্কুলেশনে তৈরি হচ্ছে না দেখো আমার লিভার থেকে যেটা তৈরি হয়েছিল সেটা কি লিভার থেকে যেটা তৈরি হয়েছিল সেটা বি 